স্বাগত নিয়মিত আয়োজন আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছে আমি তোফাল আহমদ বৈদেশিক মুদ্রা তথা ডলার আয়ের বড় দুটি উৎস হল রপ্তানি ও প্রবাসী আয় গত কয়েক মাসের মন্দা কাটিয়ে জানুয়ারিতে রেকর্ড পরিমাণ রেমিটেন্স এসেছে দেশে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা জানা থাকলে এই আয় আরও বাড়ানো সম্ভব কিন্তু প্রবাসী কর্মীদের ভাষার দক্ষতায় পিছিয়ে আছে দেশ এ নিয়ে আলোচনার জন্য আজ স্টুডিওতে আছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব সেলিম রেজা বর্তমানে তিনি মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আজকের আলাপে আসার জন্য আপনাকে স্বাগত আপনাকে ধন্যবাদ প্রবাসী আয় বাড়াতে সরকার নানাভাবে চেষ্টা করছে এবং এটা আগে যে কোনো সময়ের চেয়ে সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা যথার্থভাবে এই দিকে নজর দিতে পারছি না কেননা আমাদের কর্মীদের ভাষার দক্ষতা দেখা যায় যে অন্য অন্য দেশের তুলনায় একটু কমই এক্ষেত্রে সরকার কিভাবে বিষয়টিকে মানে অ্যাড্রেস করতে পারে যে আমরা এটাকে এই ভাষা শিক্ষার সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমরা প্রবাসী আয় বাড়াতে পারি ধন্যবাদ আপনাকে আমি প্রথমেই যাই যে প্রবাসী আমাদের দেশের যে আপনি বলেছেন যে দুটো রপ্তায় মানে আমাদের দেশের রিমিটেন্সের দুটো সবচেয়ে বড় উৎস আমি মনে করি যে সবচেয়ে বড় উৎসই কিন্তু রিমিটেন্স আসলে তার কারণ হলো যে হ্যাঁ ভ্যালু এডিশন অনেক বেশি এই যে রিমিটেন্স আমাদের যে রিমিটেন্স আসছে এখন জানেন যে আপনি গভর্নমেন্ট অনেক ইনসেন্টিভ অনেক অনেক চেষ্টা করছে যাতে আমাদের এই বৈদেশিক যে মুদ্রা যেটা যাতে এই রিমিটেন্স যাতে বৈধ পথে পাঠানো হয় কিন্তু আমাদের যে আমরা এবার প্রায় তিরিশ উনত্রিশ তেইশ বিলিয়ন ডলার আমরা দুই সালে আমরা তেইশ বিলিয়ন ডলার পেয়েছি এবং এই এই মাসে এই জানুয়ারি মাসে অনেক বেশি রিমিটেন্স দুই বিলিয়ন পার হয়ে গেছে দুই মিলিয়ন পার হয়ে পার হয়ে গেছে আপনারা জানেন তো এটা আরও অনেক বাড়ানো সম্ভব একটা হলো যে এই যে রিমিটেন্সটা আসে এর অনেক রিমিটেন্স কিন্তু আসতেছে সেটা কিন্তু গভর্নমেন্টের খাতায় নাই সেটা হলো যে হুন্ডির মাধ্যমে আসে তো এখন হুন্ডিতে কেন পাঠায় লোকজন তো এখন হুন্ডিতে যে প্রবাসীরা যে আছে এই যে যারা হুন্ডির সাথে এটা একটা আন্তর্জাতিক চক্র এমনভাবে জড়িত যে তারা এটাকে এত অ্যাভেলেবল করে যেমন আমি এক সময় বাইরে কাজ করেছি কুয়েতে কুয়েত অ্যাম্বেসিতে কাজ করেছি আমি এমনও দেখেছি যে যারা এই হুন্ডির সাথে সংপৃক্ত তারা লেবার ক্যাম্পে যে তারা বলে যে ঠিক আছে তোমরা তো বেতন এখনও পাওনি এক এক তারিখ তো আসে না বেতন তো পাবা এক তারিখে ঠিক আছে আমি তোমার টাকাটা পাঠিয়ে দিই তো মানে এই রকম ভাবে তারা মার্কেটিং করে মানে আমাদের যে নর্মাল যে মেকানিজম আছে সরকারের যে মেকানিজম আছে সেই মেকানিজম থেকে তারা অনেক যদিও এটাতে রিক্স আছে এটা কিন্তু প্রবাসীরা জানে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের এক একেবারে হাতের কাছে পায় এবং তারা টাকাটা ধরেন যে টেলিফোন করলো টাকাটা দিয়ে দিল মানে এই যে তারা সহজে যায় পায় এই কারণে কিন্তু অনেকেই মানে যে ব্যাংকে যে পাঠানো বা মানি এক্সচেঞ্জে যা পাঠানো সেইটা থেকে কিন্তু তারা ওই ওখানে যেহেতু অ্যাভেলেবল আছে এবং তাদের সময় নষ্ট হয় না তাদের ছুটি নিয়ে যেতে হয় না এই সব কারণে কিন্তু আমাদের যে রিমিটেন্স আসছে আমাদের যেটা মানে রেকর্ড আছে এর চেয়েও কিন্তু আসলে অনেক বেশি রিমিটেন্স আছে তো এইখানে আমাদের এটা আরও স্মার্ট করতে হবে যে তাদের তাদের এটা আরও সহজলভ্য করতে হবে আরও ইজিভাবে কীভাবে পাঠাতে হয় সেটা সেই মেকানিজম আর একটা হলো যে এই যে রিমিটেন্স এখন বাড়ছে গভর্নমেন্ট কিন্তু প্রণোদনা দিচ্ছে এই প্রণোদনা দেওয়ার কারণে কিন্তু রিমিটেন্স বাড়ছে হ্যাঁ এখন আমাদের যে মাথা পিছু রিমিটেন্স যদি আপনি বলি আপনি যেটা বলেছেন যে আমাদের যে পরিমাণে কর্মসংস্থান হচ্ছে যে আমরা দুই দুই হাজার তেইশ সালে আমাদের লোক গেছে প্রায় তেরো লক্ষ তেরো লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে হ্যাঁ তেরো ছাড়িয়ে গেছে তেরো লক্ষ লোক গিয়েছে রেকর্ড পরিমাণ লোক গিয়েছে কিন্তু সেই তুলনায় কিন্তু আমাদের যে রিমিটেন্স যেভাবে আসার কথা সেইভাবে কিন্তু বৃদ্ধি পায় নাই এর প্রধান কারণ হলো যে আমাদের এই যে আনস্কিল লোক পাঠানো তার সাথে আমরা যদি দুটো কাজ করতে পারি একটা হলো যে দক্ষ শ্রমিক উইথ দি ল্যাঙ্গুয়েজ অব দি হোস্ট কান্ট্রি আমরা যে দেশে যাচ্ছি সেই দেশের ল্যাঙ্গুয়েজ যদি শিখে যায় সে তাহলে কিন্তু সে অনেক মোর প্রোডাক্টিভ হতে পারে এবং সে যদি তার যদি দক্ষ কর্মী যদি আমরা পাঠাই তার বেতন কিন্তু ডবল তিন গুণ যেমন আপনি আপনি ধরতে পারেন যে আমাদের যে কোরিয়াতে যায় 
এটা কিন্তু কোরিয়ার যে যাওয়ার যে সিস্টেম ইপিএস সিস্টেম এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম এখানে কিন্তু ভাষা শেখা ছাড়া তার কিন্তু যাওয়ার কোনো সুযোগ কোনো বিকল্প নেই তারপরে এবং দেখেন সেখানে গেলে কিন্তু তার বেতন প্রায় দুই লাখ টাকার উপরে মাসে আবার যদি আমরা জাপান ধরি জাপানেও কিন্তু তারা কিন্তু অ্যালাউ করে না তাদের ভাষা শেখা ছাড়া তারা কিন্তু এটা নেওয়া অ্যালাউ করে না কাজেই আমরা যদি দক্ষতার সাথে সাথে যদি তাদের ভাষাটা শিখিয়ে দিতে পারি তাহলে তারা যদি শুধু কমিউনিকেট করতে পারে তাহলেই কিন্তু অনেক তাদের বেতন অনেক বেড়ে যা বেড়ে যাবে অনেক অনেক বেতন অনেক বেড়ে যাবে কাজেই আমাদের এখন যেটা করতে হবে সেটা হলো যে দক্ষ কর্মী এবং যে দেশে যাচ্ছে সেই দেশের কমিউনিকেটিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটা শিখাইতে হবে শিখিয়ে তারপরে তাদের কর্মীদের বিদেশে পাঠাতে হবে এখন আমরা যে ট্রেডিশনাল ওয়েতে কর্মী পাঠাই আসলে এখান থেকে কিন্তু আমাদের মেজর একটা রিফর্ম করতে হবে তার কারণ হলো দেখেন যে সমস্ত চাকরির একটা যোগ্যতা লাগে কিন্তু একমাত্র চাকরির আমি যেটা বলি যে যেটার কোনো যোগ্যতা লাগে না এবং আমাদের যারা বিদেশে লোক পাঠায় যেসব রিক্রুটিং এজেন্সি গভর্নমেন্টের লাইসেন্স রিক্রুটিং এজেন্সি আর গভর্নমেন্টের একটা অর্গানাইজেশন আছে সেটা হলো বোয়েসেল তো বোয়েসেল কিন্তু খুব কোয়ালিটি মাইগ্রেশন করে এবং এখানে বয়েসেলের মাধ্যমে কিন্তু সব দক্ষ কর্মী যায় সেখানে কিন্তু এই ধরনের প্রতারণা বা এই ধরনের বেতন কম এই ধরনের কিন্তু নাই কাজেই আমাদের যে রিক্রুটিং এজেন্সি বা প্রাইভেট সেক্টরে যে লোক পাঠায় এবং প্রাইভেট সেক্টরকে আরও বেশি মানে দক্ষ লোক পাঠানোর জন্য তাদেরকে এনকারেজ করতে হবে তার কারণ হলো যে একটা লোককে কিন্তু গ্রাম থেকে ধরে আনি তাকে প্লেনে তুলে দিল এবং সে ডানবাও জানে না সে তার কোনো যোগ্যতার কোনো বালাই নাই সে কিছুই জানে না ওয়ান অকস্মাৎ একদিন তাকে বলো যে তোমার বিদেশের বিষয় আছে তুমি চলে যাও এখন দেখেন আমাদের দেশে কি প্রক্রিয়া যায় একটা হলো যে মেজর অংশ কিন্তু আমাদের প্রাইভেট সেক্টর যারা রিক্রুটিং এজেন্সি আছে তারা পাঠায় আর একটা হলো বোয়েসেল বিএমইটি এরাও সরকারিভাবে পাঠাতে পারে বাট তারা কিন্তু খুবই অল্প অল্প সংখ্যক লোক পাঠায় কাজেই আমাদের যে প্রাইভেট সেক্টর যে লোক পাঠায় সেখানে কিন্তু তাদের এই যে আর্ন স্কিল লোক পাঠানোর যে প্রবণতা এবং আমাদের যে ব্র্যান্ডিংও হয়ে গেছে যে আমরা একটা আর্ন স্কিল লোকের সোর্স কিন্তু আমাদের কর্মীরা আমরা বিদেশে দেখেছি যে আমাদের কর্মীরা কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিশুদ্ধি রাখে কিন্তু তারা দে আর ট্যালেন্টেড মানে যাওয়ার পরে তারা দ্রুত খাপ খাইয়ে খাপ খাপ খাই নিতে পারে তারা আমাদের আমাদের কর্মীদের কতগুলো বিশেষ গুণ আছে যেমন যে কোনো পরিস্থিতিতেই তারা অ্যাডাপ্টেবিলিটি যেটা তারা তারা অ্যাডাপ্ট করতে পারে তারপরে ল্যাঙ্গুয়েজ আমি দেখেছি যে বিদেশে দেখেছি অন্যান্য অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের লোকজন কিন্তু খুব কুইকলি ভাষাটা মানে পিক আপ করতে পারে এক্ষেত্রে একটা কথা বলা যায় যে মানে পানিতে নেমে একটি সাঁতার শেখা সাঁতার শেখা হ্যাঁ তার আগে সাঁতার শেখা তার তার আগে যদি একটু শেখায় দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু তারা অনেক বেশি ইফেক্টিভ হইতে পারে যাওয়ার সময় ভালো চাকরি নিয়ে যেতে পারে ভালো ভালো নিয়ে চাকরি নিয়ে যেতে পারে আর ভাষা জানার কারণে যে বিড়ম্বনার শিকার হয় আমি এখানে দেখুন আমি কুয়েতে ছিলাম আমি একটা মানে একটা বাস্তব অবস্থার একটা মানে বলতে চাই সেটা হলো যে যে এই যে সামান্য যদি কমিউনিকেটেড অর্থাৎ মানে যে ওয়ার্ডগুলো যদি শিখে সে মুখস্থ করে তাতেও কিন্তু সে অনেক বিপদ বিপদ থেকে বাঁচতে পারে আমি যদি সময় থাকে তাহলে আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি আমরা 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 উদাহরণ শুনবো আমাদের সহকর্মী এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে যে ভাষা শিক্ষা করলে বা ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব প্রবাসী আয় বাড়ানোর জন্য কতটুকু আছে সে বিষয়ে আমরা প্রতিবেদন দেখে আসি তারপর আমরা আবার আলোচনা ফিরছি দর্শক আমরা দেখে আসছি প্রতিবেদনটি বুকের ধন পাড়ি দিচ্ছে দেশের সীমা পেরিয়ে বহু দূরের পথ এই সন্তানকে বড় করে এখন জীবনের তাগিদেই হার মানতে হচ্ছে মাকে তাই তো কোনো বারণই থামাতে পারে না মায়ের চোখের পানি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ বিদেশ গমন করছেন যারা যাচ্ছেন তারা উন্নত জীবনের প্রত্যাশা কিংবা আর্থিক সচ্ছলতা নানা কারণেই যাচ্ছেন এদের বড় যোগ্যতার প্রয়োজন হয় কর্মদক্ষতা এবং কারিগরি দক্ষতা তবে এখন প্রয়োজন হয়ে পড়ছে ভাষাগত যোগ্যতার চীন দক্ষিণ কোরিয়া জাপান সহ বেশ কিছু দেশে এখন ভাষাগত যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে 
রাজধানী ফার্মগেট এখানে ছোট বড় মিলে প্রায় শতাধিক কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে যারা প্রায় সব দেশের ভাষা শেখান কিন্তু চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তা বেশি থাকায় দক্ষিণ কোরিয়া যেতেই আগ্রহী অধিকাংশ মানুষ প্রথম ইস্যুতে ইস্যু হয় তাহলে সে তিন মাসের মধ্যে চলে যেতে পারে আর যদি কারো ব্ল্যাক বেশি লেট হয় যদি সময় বেশি লাগে তাহলে সে ক্ষেত্রে এক বছর তিন মাস মেয়াদি এসব কোচিং এর কোর্স ফি প্রায় আট হাজার থেকে ষোলো হাজার টাকা চার মাস পাঁচ মাস এরকম একটা সময় আমরা এর ভিতরে আমরা কোর্স কমপ্লিট করি সাধারণত প্রথমে আমরা তিন মাসের কোর্স করাইতাম বারো হাজার তেরো হাজার টাকা নিতাম বা দশ হাজার নিতাম এখন এটাকে ছ মাস কোর্স করে দিয়েছি আবার অনেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবাস যাপন করে দেশে ফিরে শেখানো শুরু করেছেন ভাষা তেমনি একজন মোহাম্মদ ইফতেখার রাজধানীর আবদুল্লাহপুরে তার কোচিং সেন্টারে আবাসিক অনাবাসিক কিংবা অনলাইন মিলে শিক্ষার্থী হাজারের বেশি এখানে কোচিং ফি বারো হাজার টাকা তবে অনলাইনে শিখতে গুনতে হয় কিছুটা কম আমার এটা হচ্ছে হবি দক্ষিণ কোরিয়ার বাইরেও জাপান ফ্রান্স কিংবা চীনা ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহী কম নয় বেসরকারি বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এসব ভাষা শিখিয়ে ভূমিকা রাখছেন জনশক্তি রপ্তানিতে এর বাইরে সরকারি একশো চারটি টিটিসিতে দেয়া হয় ভাষা প্রশিক্ষণ রাজধানীর বাংলাদেশ জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মূলত ইংরেজি ছাড়াও কোরিয়া জাপান চীনের ভাষা শিখিয়ে বিদেশ পাঠানো হচ্ছে শিক্ষার্থীরা জানালেন সরকারি প্রতিষ্ঠানটিতে সুযোগ পেতে তাদের দিতে হয়েছে পরীক্ষা শিক্ষার্থী কম থাকায় তারা মানসম্মতভাবে শিখতে পারছেন ভাষা আমরা বাংলাতে শিখছি সরাসরা তো এখান থেকে তো আমাদের শিখতে হচ্ছে এই জন্য মোটামুটি একটু সময় লাগবে এখানে ছাত্ররা প্রায় দশ থেকে বারো দিনের মধ্যেই বেসিকটা শেষ করে দিতে পারে মাত্র এক হাজার টাকা দিয়ে আমরা কোর্সটা করেছি ফি করেছি অন্যদিকে এই প্রতিষ্ঠানে আই এম জাপান প্রকল্পের অধীনে যাওয়া যাচ্ছে জাপান তবে এর জন্য কোনো টাকা না লাগলেও জাপানিজ ভাষা আচরণ ও সংস্কৃতি শিখতে হয় ভালোভাবে তাই কয়েক মাস এখানে থেকেই রপ্ত করতে হয় এ প্রশিক্ষণ তারা বিনা পয়সায় এমন সম্পূর্ণ তাদের খরচে আমাদের জাপান পাঠাচ্ছে একটা কোম্পানিতে যখন আমরা কাজ করব তখন তাদের সাথে আমরা কীভাবে কমিউনিকেশন করতে পারি টোটাল আমাদেরকে একটা ভালো ধারণা দেওয়া হয় কর্তৃপক্ষ বলছে শিক্ষক সংকট পর্যাপ্ত ক্লাসরুমের অভাব সহ নানা সীমাবদ্ধতা নিয়েই তারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এতে করে অল্প সংখ্যক লোককে ভাষা প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হচ্ছে আমাদের এখানে প্রতি ব্যাচে চল্লিশ জন মতো ভর্তি নিতে পারি বাড়ানোর পরিকল্পনা বিএমইটি যদি আমাদেরকে মানে আর একটা ব্যাচ করার সুযোগ দেয় তাহলে সেটা হতে পারে আর আমাদের প্রায় এক হাজার মতো লোককে প্রশিক্ষণ দিয়েছি এবং সাড়ে পাঁচশো মতো বিদেশে চলে গেছে দুই হাজার তেইশ সালে দক্ষিণ কোরিয়া দশ হাজার লোক চাইলেও বাংলাদেশ দিতে পেরেছে মাত্র চার হাজার নয়শো ছিয়ানব্বই জন অন্যদিকে জাপানে কয়েক হাজার লোকের চাহিদা থাকলেও দেয়া গেছে মাত্র নয়শো সাতষট্টি জন বিশেষজ্ঞরা বলছেন দক্ষিণ কোরিয়া জাপান চীন সহ সুযোগ আছে আফ্রিকায় লোক পাঠানোর শুধু ভাষা শিখিয়ে যে পরিমাণ মানুষের প্রবাসে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব সেটা কাজে লাগানো যাচ্ছে না কেবল সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে দূতাবাসে প্লাস এখানে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় বয়েসে যারা আছে তাদের ওখানে মার্কেটিং করতে হবে সরকার জাপানে কাজ করতে পারে জাপানের সাথে তারপরে আপনার ইউরোপের ইউরোপের যেগুলো আছে তারপরে দক্ষিণ আমেরিকার ওই দিকে কাজ করতে পারে আর আমাদের লোক তৈরিতে দক্ষ লোক তৈরিতে এবং এটা একটা স্টাডি করা দরকার দুই হাজার তেইশ সালে প্রবাসে গেছেন সাড়ে তেরো লাখ মানুষ তার মধ্যে ভাষা শিখে বিদেশ যাওয়ার সংখ্যা মাত্র কয়েক হাজার অথচ শুধু যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ানো গেলেই বিদেশে চাকরি পাওয়া যেমন সহজ তেমনি মিলতে পারে বেশি বেতন এখন ঢাকা কুয়েতে ছিলেন দীর্ঘ ছয় বছর আপনার অভিজ্ঞতাটা যেটি বলতে চাচ্ছিলেন আচ্ছা আমি যখন কুয়েতে ছিলাম যে ভাষা না জানলে যে কি বিড়ম্বনার ভিতর পড়তে হয় আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দিই ইট ইজ এ মানে ইট ইজ ফ্যাক্ট তো একদিন কুয়েতে আমাদের অ্যাম্বেসিতে খবর আসলো যে এরকম এয়ারপোর্টে দুইজন বাঙালি কর্মী আসছে তারা গ্রানেট নিয়ে আসছে এবং একটা হুলুস থুলুস কারবার তাড়াতাড়ি আমাদেরকে বলল যে তাড়াতাড়ি আপনারা আসেন এবং তাদেরকে ইয়ে করা হয়েছে যে তারা তাদের ব্যাগের ভিতরে গ্রানেট আছে তো আমরা তখন আমাদের ট্রান্সলেটর নিয়ে আমরা সবাই গেলাম যে কি ব্যাপার এইরকম তো হওয়ার কথা না তারপরে আমরা ওখানে যাওয়ার পরে তারপর দেখি যে সারা দিকে মানে রেড অ্যালার্টের মতো জারি করছে ওরা যে এরকম এয়ারপোর্টে মানে ইয়ার সহ গ্রানেট সহ বোমা সহ ধরা পড়ছে দুজন বাংলাদেশি তো এখন আমরা ওখানে যাওয়ার পরে তারপর ওদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম 
দেখেন ওরা কি বলছে ওরা যখন ইমিগ্রেশনের লাইন ধরছে তখন ওরা বলছে তাল 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 মানে হলো আশা মানে কাম তো ওরা আরবিতে বলছে ইমিগ্রেশনের পুলিশ তাল 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 তো এখন যে বাংলাদেশি সে তো ওরকম কিছু জানে না সে তাল মানে মনে করছে আমাদের দেশের তাল তো ও মনে করছে যে ওর কাছে তাল চাচ্ছে তাল আনছে কিনা এটা কিন্তু ও করছে কি ওর পাশের বাড়ির ওর গ্রামের আর একজন থাকে বিদেশে তো সে এক সময় তার মাকে বলছে যে টেলিফোনে বলছে যে আমার নারকেল খাইতে ইচ্ছে করছে তো ওর মা করছে কি যে বলছে যে দুটে নারকেল ইয়ে করছে মানে ওর কাছে দিছে নারকেলের ওই যে খোসাটা ফেলে ওর কাছে দিছে যে এই নারকেল দুটো আমার ছেলেকে নিয়ে দিও তোর সাথে তো দেখা হবে তা আমার ছেলেকে দিয়ে দিও ও আবার করছে ওই নারকেলটা ভালো করে গামছা টামছা দিয়ে পেশিয়ে ওর ব্যাগের ভিতর রাখছে তো ওই ও যখন ডাকছে তাল তাল তো ও বাংলায় বলতেছে যে আমি তাল আনিনি আমি নারকেল আনছি তখন ওইটা যখন বের করতে নিছে এটা দেখতে একটা গ্রান্ডের মতো লাগে তখন তো ওরা মনে করছে যে এটা তো মানে এইটা একটা গ্রান্ডেড বা এটা একটা বোম এটা কিছু নিয়ে আসছে তখন চারিদিকে ওরা পুলিশ টুলিশ একদম চারিদিকে ঘিরে টিরে একদম অস্থির অবস্থা তারপর আমরা গেলাম এই কী হয়েছে তোমার তো বলছে যে ওনারা তো আমাকে জিজ্ঞেস করছে তাল আনছো কি না তো আমি বলছি যে না আমি তো তাল আনি নাই আমি আনছি নারকেল আছে তারপরে আমরা ওইটা বের করে দেখে ওইটা মানে ভেঙে তারপর ওদেরকে যখন এক্সপ্লেন করলাম যে আসলে এটা বিষয় এইটা এটা আসলে নারকেল না এটা আসলে তাল মানে এটা আসলে গ্রানেটও না কিছুই না এটা আসলে নারকেল কাজে দেখেন এই যে কমিউনিকেটিভ একটি ভাষা যদি শেখা যায় যদি তাল মানে আশা এই জিনিসটা যদি সে জানত তাহলে কিন্তু এই রকম একটা বিপর্য এবং এটা একটা মানে খবর হয়ে গেল যে এরকম বাঙালিরা এরকম ইয়ে নিয়ে আসছে গ্রানেট নিয়ে আসে হাজির হয়েছে কাজেই এই যে ভাষা জানার যে কত উপকার মানে বিদেশি ভাষা জানা থাকলে কি সুবিধা হয় সেটি জানার জন্য আমরা সরাসরি এখন যুক্ত হব সংযুক্ত আরব আমিরাতে সেখানে আছেন কামরুল হাসান জয়নি সরাসরি আমরা তার সাথে যোগাযোগ করছি তার কাছ থেকে জানি তাদের অভিজ্ঞতা কেমন জনাব কামরুল হাসান জয়নি আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আপনি যদি একটু বলেন যে প্রবাসে যারা আছেন আমিরাতে যারা ভাষা জানেন তাদের তুলনায় যারা ভাষা জানেন না তারা কতটা বেশি উপকৃত হচ্ছেন বা তাদের আয় বেশি কিনা জি ধন্যবাদ প্রথমত বিষয় হচ্ছে যে ভাষাগত অভিজ্ঞতা থাকলে অবশ্যই অবশ্যই এক একজন শ্রমিক অবশ্যই তাদের ভালো একটি বেতন তুলতে পারেন সেক্ষেত্রে যদি এখানকার যে স্থানীয় যে ভাষা আছে সেই ভাষা যদি অভিজ্ঞ হয় তাহলে তো কথাই নেই কারণ হচ্ছে এখানকার অফিসিয়াল যে ভাষা এটি হচ্ছে প্রথমত আরবি ভাষা এবং এরপরে ইংরেজি কিংবা অন্যান্য যে ভাষাগুলো আছে সেগুলোর ব্যবহার আছে তো সেক্ষেত্রে যদি আরবি ভাষার উপরে অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে কিন্তু একজন প্রবাসী কিংবা একজন সাধারণ শ্রমিক কিন্তু কোথাও তাকে আর আটকাতে হয় না সে সব ক্ষেত্রে কিন্তু তার প্রপার যে কাজগুলো আছে সেগুলো করতে পারে কিংবা তার শুধু যে চাকরির ক্ষেত্রে যে শুধু ভাষাগত জ্ঞানের দরকার পড়ে তা নয় তার যে প্রাত্যহিক জীবন সে যে সবসময় যে চলাফেরা করবে কিংবা প্রবাসে যে থাকবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে বিশেষ করে আপনি জানবেন যে অনেক প্রবাসী আছেন যারা শুধুমাত্র ভাষা জটিলতার কারণে প্রবাসে থাকাকালীন কিংবা কর্মস্থলে কোনো ধরনের দুর্ঘটনায় যদি আক্রান্ত হন কিংবা যদি অসুস্থ হয়ে যান তারা কিন্তু চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে যান শুধুমাত্র তার এই ভাষাগত যে পার্থক্য থাকে সে সেই জন্য আর আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন যে বেতনের যে তারতম্য আছে কিনা অবশ্যই বেতনের তারতম্য আছে যদি একজন ভাষাগত দক্ষ শ্রমিক যদি সে চাকরিতে যায় তাহলে সে অবশ্যই ভালো একটি বেতন পান কিংবা যার ভাষাগত দক্ষতা নেই সে কিন্তু একটা ভালো চাকরির জন্য কিন্তু আবেদন করতে পারে না যাবেন তাদের প্রতি আপনার পরামর্শ কি ভাষা শিক্ষা কিভাবে তারা মানে এই বিষয়টি অর্জন করতে পারেন বা কতটুকু ভাষা শিক্ষা তারা করে আসলে অন্তত প্রবাসে সে তাদের সমস্যায় পড়তে হবে না এবং ধীরে ধীরে আয় উন্নতি করতে পারবেন তারা জি এই বিষয়টি যদি বলতে চাই তাহলে এটি আমরা একদম প্রথম থেকে শুরু করতে হবে আমাদের যখন যখন একজন প্রবাসী সে দেশ থেকে আসতে চাইবেন তাহলে তার প্রথমত ভাষাগত দক্ষতা অবশ্যই অর্জন করা দরকার যেমন আমাদের দেশ থেকে একজন শ্রমিককে যখন বা একজন সাধারণ প্রবাসীকে যখন দেশের বাইরে পাঠানো হচ্ছে তখন কিন্তু বিএমইটির একটি আহ কার্ড নিয়ে আসতে হয় আমাদের পরামর্শ থাকবে কিংবা আমাদের সরকারের প্রতি অনুরোধ থাকবে যে বিএমইটি কার্ডের পাশাপাশি যেন অবশ্যই যারা দেশের বাইরে যেতে চাচ্ছেন তাদেরকে অবশ্যই যেন একটি 
সাধারণ মানের একটি ভাষাগত দক্ষ করে তোলা হয় তাহলে হবে কি একজন প্রবাসী যখন দেশের বাইরে যাবেন তার প্রাথমিক যে ভাষা জ্ঞান সেটি কিন্তু সে দক্ষ হয়ে উঠতে পারবেন এবং দেশের বাইরে যাওয়ার পরে সে কিন্তু কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবেন না আরেকটি বিষয় আমি আপনাকে জানাতে চাই যে আমাদের বাংলাদেশি যারা আছি আমরা তারা কিন্তু অন্যান্য দেশের মানুষের তুলনায় আমরা দেশের বাইরে যাওয়ার পরে দুই মাস কিংবা চার মাসের ভেতরে কিন্তু ভাষাগত দক্ষ হয়ে ওঠেন এটি শুধু যে আরবি ভাষা তা নয় অন্যান্য যে সকল ভাষা আছে সেই ভাষা জ্ঞানেরও তারা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন বিশেষ করে তাদের যে প্রাথমিক জীবন পরিচালনার জন্য যে যতটুকু প্রয়োজন পড়ে লিখিত ভাষার দিকে আমরা নাই যাই কিন্তু কথিত আমরা যে কথা বলি এই কথা বলার ভাষাটা যদি আমাদের অধীনে চলে আসে তাহলে কিন্তু আমরা অবশ্যই আমাদের এখানকার যে প্রবাসের জীবন বা এখানকার প্রবাসের যে আমরা যে আমাদের জীবিকা নির্বাহ সেক্ষেত্রে কিন্তু এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে साधारण श्रमिक जरा आसारेबारे এবং আপনি জানবেন যে আমি কি আমি আপনাকে একটি বিষয় জানাতে চাই যে সংযুক্ত আরব আমিরাত বর্তমানে স্কিল বা দক্ষ শ্রমিকের এখানে তারা শ্রমিক চায় কিংবা শ্রমিকের এখানে চাহিদা আছে আপনি জানেন যে বেশ কিছু বছর ধরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে এখানকার যে ভিসা এটি কিন্তু বন্ধ আছে শ্রমিক ভিসা কিন্তু এখানে তারা চায় যে স্নাতক যারা পাশ করেছেন কিংবা যাদের সনদ আছে তারা যেন এখানে আসে এবং এখানে যেন চাকরি করে সেক্ষেত্রে আসলে দক্ষ শ্রমিক কিংবা ভাষাগত দক্ষ শ্রমিক দুটোই কিন্তু অবশ্যই মূল্যবান এবং আমরা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক দূর পিছিয়ে কেননা আপনি যদি তুলনা করতে যান অন্য দেশের ধরেন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ আমরা ভারতের সঙ্গে যদি তুলনা করি কিংবা আমরা যদি ফিলিপিনের সঙ্গে যদি তুলনা করি সাম্প্রতিক যে নেপালের লোকজন যে আমিরাতে আসছেন আমরা যদি তাদের সঙ্গে যদি তুলনা করি তাহলে কিন্তু সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোনো না কোনোভাবে বাংলাদেশের পিছিয়ে আছি সেটি হচ্ছে দক্ষতার দিক থেকেও সেটি ভাষাগত দিক থেকেও তাহলে আমাদের যেটি হচ্ছে যে আমরা সবসময় বলে থাকি যে রেমিটেন্স কেন বাড়ছে না আসলে রেমিটেন্স বাড়ানোর জন্য প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে দক্ষ করে গড়ে তুলে যদি শ্রমিক দেখে দেশের বাইরে পাঠানো যায় সেটি ভাষাগত দক্ষতা এবং কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে যদি দেশের বাইরে পাঠানো যায় তাহলে অবশ্যই রেমিটেন্স বাড়বে কয়েকজন বেশি জানি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা আলোচনা করছিলাম কামরুল হাসান জানির সাথে তিনি লাস্ট যে বা সর্বশেষ বললেন যে নেপালের যেসব কর্মী এখন যাচ্ছে তারাও নাকি ভাষা এবং কর্মের দক্ষতা নিয়ে যাচ্ছে যেটা আমাদেরও করা দরকার তো আপনি বিএমইটিতে ছিলেন বিএমইটির কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠান আছে হ্যাঁ টিটিসি আছে আইএম আইএমটি আছে তো সেই সব প্রতিষ্ঠান ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কি করতে পারে বা সেগুলোর পটেনশিয়ালিটি আমরা কিভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি দেখেন উনি যে কথা বললেন জনি সাহেব সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আমি কিন্তু ওনার সাথে একমত এবং আমি কিন্তু ওই ওই লাইনেই কথা বলছি যে আসলে যাবার আগে উনি যে কথা বললেন আমার কথাও ঠিক একই যে ওখানে দক্ষতা প্লাস ল্যাঙ্গুয়েজ জানা এবং এই ল্যাঙ্গুয়েজ এখান থেকে যদি একটা কমিউনিকেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা শুধু মানে কমিউনিকেশন করতে লাগে মানে অত পাণ্ডিত্য দরকার নেই বাট কমিউনিকেশন করতে লাগে যেটা যে তার ল্যাঙ্গুয়েজ সেই ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলেই কিন্তু শিখে গেলেই কিন্তু তার চাকরির বেতনও যেমন বৃদ্ধি পাবে এবং সে ওই যে উনি যে বলেন আমি আমি যেটা আগে বলেছি যে আমাদের লোকজন কিন্তু খুব সহজে একটা ভাষা পিক আপ করতে পারে উনি কিন্তু একই কথা বললেন যে ওখানে যাওয়ার পরে কিন্তু আমাদের লোকজন কিন্তু খুব সহজে ভাষাটা পিক আপ করতে পারে কাজে এখান থেকে যদি তাদের একটু ভাষাটা ভালো করে শিখে যদি তাদেরকে বিদেশে পাঠানো হয় তাহলে কিন্তু এটা অনেক বেশি ফলপ্রসু হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি বলছেন যে আমাদের যে বিএমইটির অনেক টিটিসি আছে সেই টিটিসিতে কিন্তু আইএমটি আছে সেখানে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ শেখারও ব্যবস্থা আছে কিন্তু এখন কথা হলো যে আমাদের দেশের মানুষের যে প্রবণতা সেটা হলো যে যেমন আপনি কোরিয়াতে ভাষা শিক্ষা ছাড়া তো আমরা নিবেই না তখন কিন্তু বাধ্য হয় শিখে জাপানে ভাষা শিক্ষা ছাড়া আমরা যেতেই পারবেন না তারা বাধ্য হয় শিখে কিন্তু অন্য অন্য দেশে যেমন আমাদের মিডিল ইস্ট যেটা মেডি মেইন মার্কেট আমাদের মেইন যে লোক যায় সেখানে এই বাধ্যবাধকতা নাই এবং এটা এখন ইম্পোজ করতে হবে যে কোনো কোনো কর্মীকেই যে এই ল্যাঙ্গুয়েজ শিখা ছাড়া দক্ষতা ছাড়া ল্যাঙ্গুয়েজ শিক্ষা ছাড়া আমরা বাইরে যেতে দেবো না 
এবং এই ল্যাঙ্গুয়েজটা বাধ্যতামূলক করতে হবে যে সবাই বিদেশে যেমন যেমন বিএমটিতে যখন পারমিশন দেয় তার আগে সে যখন মনস্থির করলো সে বিদেশে যাবে যে দেশে যাবে সেই দেশের ল্যাঙ্গুয়েজ কমিউনিকেটিং ল্যাঙ্গুয়েজটা ছিল এখন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে কিন্তু তার ওই যে উনি উনি বলল না উনি কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল কথাই বলছেন যে তার চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা দোকানে গেলে কমিউনিকেটর করতে আর একটা জিনিস আমি বলি এই যারা ওখানে যা ভাষা শিখেছেন তারা অনেক অসাধ্য সাধন করে ফেলছে শুধু এই কমিউনিকেটিভ ভাষা শেখার শেখার কারণে আমি আমার আমার এখন একটা কথা মনে পড়ছে সেটা হলো যে আমাদের বাংলাদেশে একটা মহিলা সে একটা হসপিটালের চাকরি করতো তো সে একদিন আমার কাছে আসলো এসে বললো যে আমি এরকম আমার জামাইকেও এখানে আনতে চাই আমাদের ভিসা একটা স্টেশন করতে গেছে তাই আমি বললাম যে আপনি হসপিটালের চাকরি করেন কয় টাকা বেতন পান আপনি জামাইকে এনে এনে কী করবেন তা আমাকে বলল যে স্যার আমি আমি তো ইয়ের পাশাপাশি এই চাকরির পাশাপাশি স্যার আমি ব্যবসা করি স্যার আমি কিন্তু অনেক টাকা ইনকাম করি তাই বিকাম সারপ্রাইজ যে কী হয় বলে আমি তো স্যার খুব আরবি ভাল ভালো বলতে পারি আচ্ছা আচ্ছা এখন আরবি সে ভালো বলতে পারে দেখেন এই কারণে যেমন সে কীরকম এন্টারপ্রেনার সে কী করছে সে যেহেতু আরবি ভালো করে কমিউনিকেট করতে পারে ওই হসপিটালে অনেক উয়েতে মহিলা চাকরি করে তাদেরকে সে বাংলাদেশের যে সুতি পাঞ্জাবি আছে এই সুতি পাঞ্জাবি সে নিয়ে তাদেরকে প্রথমে গিফট করছে তারপরে দেখা যায় যে সেটা খুবই কমফর্টেবল এবং ওইটা পড়লে উপরে ওরা ইয়ে পরে বোরকা পরে তো খুবই কমফর্টেবল তো ও প্রথম প্রথম নিয়ে যাবে দুই চারটে করে নিয়ে যায় করছে এবং সে পরে এটা বাণিজ্যিকভাবে সে এই কুয়েতে এই পাঞ্জাবি সে বিক্রি করে বহু টাকা ইনকাম করছে কাজে দেখেন এই ভাষা জানার কারণে সে একটা হসপিটালের ক্লিনার হওয়ার পরেও সে কিন্তু ভাষাটা জানার কারণে কিন্তু সে একটা ইন্টারপ্রেনার হয়ে গেছে আমাদের দেশে মানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও কিন্তু ভাষা শিক্ষার ব্যাপার আছে আধুনিক ভাষা শিক্ষা ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউট আছে এবং বেশ কিছু ভাষায় স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর আছে তো এই যে যে আধুনিক ভাষা শিক্ষা ইনস্টিটিউট এবং এই যে উর্দু পার্সি তারপরে জার্মান এবং জাপানিজ স্টাডিজ এরকম আরও কিছু সাবজেক্ট আছে এই সব সাবজেক্ট থেকে যারা পাশ করছেন স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর তারা তো মানে আমরা মানে তাদের বিদেশে তো ভালো কর্মসংস্থান থাকার কথা কিন্তু আমরা কিন্তু তেমনটি দেখছি না যে হোয়াইট কালার জব পাওয়ার ক্ষেত্রে এইসব ইনস্টিটিউট থেকে যারা পাশ করছেন বা এইসব সাবজেক্ট থেকে যারা পাশ করছেন তারা বৈদেশিক কর্মসংস্থানে তাদের ফুটপ্রিন্ট দেখা যায় না আপনি বিষয়টি খেয়াল করেছেন কিনা বা এই বিষয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ কি আচ্ছা কিন্তু আপনি যে কথাটি বললেন সেটা হলো যে ধরেন যে একজন জেনারেল এডুকেশন নিয়ে ধরেন যে সে হিস্ট্রিতে এম এ পাস করলো কারণ হিস্ট্রিতে এম এ পাস করে কিন্তু কোনো চাকরি বিদেশে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা এবং দেশে পাওয়ারও সম্ভাবনা নাই কাজেই তাকে যে কোনো একটা স্কিল শিখতে হবে এবং আপনি স্কিল যদি লোক হয় তার কিন্তু সে ধরেন যে একজন যদি মোবাইলটা সারা সারতে পারে আমার আমি এরকম অগণিত উদাহরণ দিতে পারি যে সে মোবাইল সারার ট্রেনিং দিছে আমার আমার গ্রামেও আছে যে মোবাইল সারতে পারে সে তার ওই বাজারে বসে তার ডেইলি পাঁচ হাজার টাকা ইনকাম তো কে এখানে কিন্তু এম এ পাশ দিয়ে কোনো কাজ হবে না কাজে এই যে আমাদের দেশের প্রবণতা মানুষের যে সবাই এম এ পাশ করবে সবাই চাকরি করবে এই যে স্কিল ট্রেনিং আপনার এখন কিন্তু শুধু আপনার ডিগ্রি থাকলে হবে না তার সাথে আপনার যে কোনো একটা স্কিল থাকবে যে কোনো একটা ট্রেন্ড একটা ট্রেনিং থাকতে হবে একটা স্কিল থাকতে হবে মানে ট্রেনিং মানে স্কিল থাকতে হবে আপনি যদি ইলেকট্রিকের কাজ জানেন ভালো আপনার আপনার দাম আছে আপনি যদি ওই যে মেশিনের কাজ জানেন আপনি যদি ইভেন ড্রাইভিং শেখেন আপনার কাজ আছে কাজেই আপনাকে যে কোনো একটা স্কিল এবং এখন তো স্কিল ছাড়া স্কিল এবং ল্যাঙ্গুয়েজ এর পাশাপাশি দুটো লাগবে খালি খালি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে কিন্তু হবে তার সাথে বাট যদি একটা আনস্কিল ওয়ার্কার যে যাচ্ছে তার জন্য সেটা অনেক তার জন্য সেটা বাধ্যতামূলক সে ওই স্কিল শিখতে পারলেই তার যদি তার তখন তার এই ল্যাঙ্গুয়েজটা স্কিল এবং এই ল্যাঙ্গুয়েজ যদি সে শিখে যেতে পারে তাহলেই কিন্তু সে অনেক বেশি প্রোডাক্টিভ হতে পারবে আমরা 
মানে আরবি বা অন্য যেসব দেশ আছে বা যেসব দেশে অন্য ভাষা আছে সেইসব ভাষা ছাড়াও ইংরেজি ভাষা জানা থাকলেও তো একটা কাজে লাগে তো আমাদের দেশে দীর্ঘ সময় ইংরেজি পড়ার পর আমাদের ইংরেজিতে দক্ষতা হচ্ছে না কেন হচ্ছে না এবং সেক্ষেত্রে কি করা যায় সে বিষয়ে আমরা আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চাই ইংরেজিতেও যদি দক্ষতা থাকে সেটাও তো কাজে লাগে এবং ইংরেজির দক্ষতা আমরা আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় দীর্ঘ সময় ধরে ইংরেজি পড়ি কিন্তু তারপরেও আমাদের দেখা যায় যে ইংরেজিতে তেমন একটা দক্ষতা তৈরি হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি যে ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন আনা উচিত যেন আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অন্তত ইংরেজি ভাষায় আমাদের একটা দক্ষতা তৈরি হয় এখন হলো যে ইংরেজি আমরা জানি এটা এটা একটা আন্তর্জাতিক ভাষা এবং আমাদের যেখানে যে যেভাবে ইংরেজি শেখানো হয় সেখানে কিন্তু আমাদের একটা ছেলে দেখা যায় যে ইন্টারমিডিয়েট পাস করলে এবং ইভেন মাস্টার ডিগ্রি পাস করলে সে ভালো মতো কমিউনিকেট করতে পারে না এটা হলো যে আমাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতির দুর্বলতা প্লাস আমাদের যে কারিকুলাম আছে কারিকুলামের দুর্বলতা এসব জায়গায় মেজর রিফর্ম করতে হবে এখন দেখেন এই যে বিদেশে যারা যায় তাদের জন্য কিন্তু ওই রকম সিলেবাসের দরকার নাই আপনি যদি কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আছে এখন এখন কিন্তু স্পোকেন ইংলিশ এটার ছয় মাসের জন্য ছয় মাস হলেই যথেষ্ট এবং তাকে কিন্তু এই ট্রেনিংটা ট্রেনিংয়ের মতো হইতে হবে আমি আমি জাপান এই বিষয়ে কি বিএমইটির কোনো মডিউল তৈরি করা আছে যে এই মডিউলে আমরা শিখালে ইংরেজি ভাষায় মানে যেটা আর কি প্রয়োজনে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরও অ্যাডাপ্ট করতে পারে বা অন্য শিক্ষা বোর্ডগুলো সেটা কিন্তু মডিউল কিছু আছে মানে সরকার কিন্তু এখন এই স্কিল স্কিল লোক তৈরি করার ব্যাপারে কিন্তু অনেক ধরনের মানে অনেক অনেক ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে যেমন অনেক বড় বড় প্রজেক্ট চলছে চলছে স্কিল তৈরি করার ব্যাপারে সবচেয়ে যেটা বড় ইয়ে হয়েছে সেটা হলো যে আমাদের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হয়েছে একটা এনএসডিএ বলে এবং আগে কিন্তু যে যার মতো আমি বিএমএটির মতো বিএমএটি তারপরে যুব উন্নয়নের মতো যুব উন্নয়ন এবং আরও অনেক প্রায় তেরোটা মিনিস্ট্রি এই স্কিল ডেভেলপমেন্টের উপর ট্রেনিং দেয় এডুকেশন মিনিস্ট্রির মতো এডুকেশন মিনিস্ট্রি কিন্তু এদের সার্টিফিকেশনের মানে কোনো কিন্তু মানে সার্টিফিকেশন ওটার দাম নাই সেই জন্য যে এনএসডি যে করা হয়েছে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি যেটা করা হয়েছে এখন এই অথরিটি হলো যে এরা স্কিলের যে সার্টিফিকেশন তারা দিবে এবং এটা যাতে আন্তর্জাতিক মানে হয় এখন এটা যে শুধু আপনি যে আমার বিএমএটি যে শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠান করবে তাই না এবং এটা আগে প্রথম কথা হলো তাকে কম্পালসারি করতে হবে যে ভাষা না শিখলে সে ওই দেশে যেতে পারবে না তার সাথে ইংরেজি আপনি ধরেন ছয় মাসের কোর্স করলো এবং সেখানে এই কারিকুলামটা কিন্তু ইটারা করতে পারে এনএসডি করে দিতে পারে যে এনএসডি কারিকুলামে আমি প্রাইভেট সেক্টর ট্রেনিং করালাম আমি গভর্নমেন্ট সেক্টর ট্রেনিং করলাম যেমন মেট্রিক পাস করি আমি মেট্রিক পাস করি আমি সরকারি স্কুলে পড়ি আমি বেসরকারি স্কুলে পড়ি কিন্তু একটা সিলেবাসে কিন্তু আমার পড়ি তো ওই রকম এনএসডি যেহেতু করা হয়েছে এনএসডি এর আন্ডারে এইগুলো স্কিল ডেভেলপমেন্টের এগুলো সার্টিফিকেশন কারিকুলাম এগুলো আপডেট করে নট অনলি দ্যাট যে এটা এমনভাবে আপডেট করতে হবে যে স্কিলের বা এগুলো যাতে ইন্টার ধরুন আমার সৌদি আরবে কী ধরনের রিকোয়ারমেন্ট কী ধরনের কি কি ট্রেডে আমার কর্মী লাগবে সেই ট্রেড অনুসারে আমাকে ট্রেনিং দিতে হবে এবং ওই জার্গন এবং ওই সিলেবাসটা হইতে হবে ওই ওই সব দেশের ওই ট্রেড সংশ্লিষ্ট এবং আপ টু দি মার্ক ওই স্ট্যান্ডার্ডের হইতে হবে কিন্তু ওই সিলেবাসটা ওই কারিকুলাম কাজ বা কত অগ্রগতি না সেই বিষয়ে কিন্তু কাজ চলছে কাজ চলছে এবং আমি যতদূর জানি অনেক অনেক ক্ষেত্রে অনেক ট্রেডের কিন্তু কারিকুলাম অলরেডি কিন্তু এনএসডি এনএসডি করেছে মানে এটা আরও অনেক আগের থেকে করতে হলে ভালো হইতো যাই হোক আর আর একটা হলো যে আমাদের দেশের মানুষের কিন্তু যারা এই যে বিদেশে যায় বা এই যে যারা জেনারেল এডুকেশনে পড়ে গ্রামগঞ্জের কলেজে অনার্স পড়ে মাস্টার্স পড়ে এই সব ছেলে পেলেরাও কিন্তু আমাদের যে যে স্কিল কিছু শেখার এটা কিন্তু আমি অনেকেই কি দেখছি আমার কাছে আমি যখন বিএমইটি ডিজি ছিলাম বা ইয়ে ছিলাম তখন দেখছি যে বিদেশে যেতে চাই তা আমি যখনই বলছি যে ঠিক আছে তুমি একটা স্কিল শেখো তুমি এই ভাষাটা শেখো তখন কিন্তু সে খুবই ডিসকারেজড হয় এবং সে বলে যে মানে তার এমন ভাব যে আমি কালকে তাকে প্লেনে তুলে দিই মানে এই মানসিকতা কিন্তু চেঞ্জ পরিবর্তন পরিবর্তন করতে যে আমি কিছু টাকা নিয়ে রেকর্ডিং এসে গেলাম আর আমাকে বিদেশে যাওয়ার একটা ভিসা টিকিটের ব্যবস্থা করে দেন এই মানসিকতা মানুষ মানুষ সময় এসছে এছাড়া মানে 
অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আপনি জানেন যে এই যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও আপনি দেখবেন যে রাজধানীতে অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে যারা ভাষা শিক্ষার কোর্স করায় এরা কিন্তু কোন মানে এদের রেগুলেটর কে এদের ভাষা শিক্ষার মানদণ্ড এবং কোর্স ফি কতটা যৌক্তিক এইগুলো দেখার কি কেউ আছে এইগুলো এখন দেখার জন্য কিন্তু আমার মনে হয় যেগুলো এনএসডি এর দেখা দরকার ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি যারা আছে তাদের দেখা দরকার আবার আমাদের যে আমাদের ফ্রেমওয়ার্কের ভিতর এই মুহূর্তে নেই মানে এই ওনাদের ওনাদের কোনো কারিকুলাম কোর্সে কিনা আমি এটা জানি না যে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে দেখভাল করা তারা হয়তো কোচিং সেন্টারের মতই চালাচ্ছে আর কি হ্যাঁ কোচিং সেন্টারের মতই এই আমাদের আরো এগুলো অবশ্যই রেগুলেট করা দরকার অ্যাডভান্স স্টেজে যেতে হবে যেতে হবে যে যাতে আমাদের ভাষাটাও যাতে শিখে এবং স্কিল আমি আবারও বলতেছি অ্যাজ পার দি রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ার্ড অব দি রিকোয়ারমেন্ট অব দি ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট আমাদের যে দক্ষ কর্মী যে ধরনের দক্ষ কর্মী লাগে এবং সব দেশের জন্য কিন্তু এক ধরনের দক্ষ কর্মী লাগে না এক এক দেশের জন্য এক এক রকম ইয়ে লাগে সেই যিনি স্টাডি করে সেই ধরনের দক্ষ কর্মী আমাদের তৈরি যিনি সার্ভিস সেক্টরে কাজ করবেন তাকে একটু অ্যাডভান্স লেভেলে জানতে হবে যিনি হয়তো বাসা বাড়িতে কাজ করবেন তার এক রকম দক্ষতা প্রয়োজন হয় আমি গত পরশু দিন আমি ইয়ের থেকে আসলাম কাতার থেকে আসলাম আমি যে হোটেলে থাকলাম সেই হোটেলের কিন্তু মানে ফন্ড ডেস্ক থেকে শুরু করে আপনার এই যে সার্ভিস ইন্টারভিস যারা করতেছে ওয়েটার টোয়েটার সব কিন্তু ফিলিপিনা এবং আমার বিশ্বাস যে ওই যে সাথে তারা সেই কাজগুলো করছে দক্ষতার সাথে এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু কোনো অংশে তাদের থেকে কম কম কাজে এই স্কিল ডেভেলপমেন্টের উপরে জোর দিতে জোর দিতে হবে এবং ওই ওই আমাদের যারা জেনারেল এডুকেশন আছে তাদেরকে বোঝাইতে হবে যে না তোমরা এখানে এসে তোমরা যাদের যাদের স্কিলের দরকার আছে এখানে আছে স্কিল তৈরি করে তাদের কিন্তু বিদেশে যাওয়া ওখানে অবশ্যই আমাদের কর্মী যদি আমরা তৈরি করে করতে পারি তারা কিন্তু ফিলিপিনের সাথে কম্পিট করতে পারে প্রবাসী আয় বাড়াতে বিভিন্ন বিদেশি ভাষা শিক্ষা কি প্রভাব ফেলতে পারে বা কতটুকু আয় বাড়াতে পারে আমাদের এক্ষেত্রে আইনগত কোনো সংস্কারের প্রয়োজন আছে কি না যে ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য মানে প্রবাসে যাওয়ার আগে এটা কিন্তু আইনের কোনো সংস্কার করার দরকার নাই এটা কিন্তু মন্ত্রণালয় যেমন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তারা যদি এটা সার্কুলার সার্কুলার করে যে এই এই কারণে ভাষা শিখে তারপরে যেতে হবে এবং এটা কম্পালসারি করতে তার কারণ ফাইনালি যখন সে যায় তখন কিন্তু তাকে বিএমএটির থেকে পারমিশন নিতে হয় কাজে সে তার ভাষাগত দক্ষতা আছে কিনা আমি যে বলছি যে শুধু যে সরকারকে এই ট্রেনিং দিতে হবে তা না প্রাইভেট সেক্টর করবো যে রিক্রুটিং এজেন্সি পাঠায় সে করবে তাদের একটা ভূমিকা এবং এখানে যেটা যেটা করতে হবে সেটা হলো যে একটা সিলেবাস একটা কারিকুলাম যে আমি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এটা কিন্তু তেমন কোনো কঠিন কাজ কিন্তু রেগুলেটর হিসেবে বিএমইটিকে তো নিশ্চয়ই আর একটু ফার্ম অ্যাক্টিভিটিজে যেতে হবে আর একটু কঠোর হতে হবে অবশ্যই তো সেখানে মানে বিএমইটি এবং আমাদের যে মন্ত্রণালয় আছে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় তাদেরকে বলতে হবে যে ভাষা শিক্ষা ছাড়া এই ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে যেমন আমাদের মেজর কিন্তু অ্যারাবিক অ্যারাবিক ইংরেজি আর অন্য অন্য জায়গায় যেমন কোরিয়া দিকেতে অলরেডি কোরিয়া ভাষা না শিখতে যাওয়া যায় না জাপানে জাপানি ভাষা না শিখতে যাওয়া যায় না কাজেই ওরকম যে সৌদি আরবে গেলে বা কুয়েত কাতার যেখানে যাই আমাকে আরবি কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং সেটা আমি আমি এইভাবে বলতে চাই যে আমি পড়ালাম আমি সার্টিফিকেট দিলাম সেটা হবে না যে আমার সিলেবাস অনুসারে এনএসডি সেটা সিলেবাস তৈরি করবে এনএসডি কারিকুলাম রেডি করবে এবং সেই কারিকুলাম অনুসারে আমার প্রাইভেট সেক্টরে যাদের সক্ষমতা আছে তারাও ট্রেনিং দিবে প্লাস আমাদের টিটিসি যেগুলো আছে তারাও ট্রেনিং দিবে ট্রেনিং দিয়ে তাদের পরীক্ষা দিয়ে তাদের ভাষা 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 ল্যাঙ্গুয়েজ একটা লেভেল পর্যন্ত উন্নীত করে তারপরে তাদেরকে বিদেশে যাওয়া অ্যালাউ করতে হবে এবং এটা যদি কম্পালসারি করা যায় তাহলে এই কর্মীদের যে ভোগান্তি সেই ভোগান্তি অনেক কমবে এবং তারা বেতনও তাদের অনেক বাড়বে এবং রেমিটেন্স অনেক বেশি আসবে এবং যে এখনই এটা সময় আসছে যে এইভাবে ট্রেনিং ছাড়া কোনো লোক ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ জানা ছাড়া কোনো লোক বিদেশে যাইতে না দেওয়া এবং যেটা আমরা বিভিন্ন সময় আলোচনা আসতে শুধু আয় না এবং এর অনেকগুলো অন্যান্য কমপ্লায়েন্স এবং আইনগত সহায়তা যদি প্রয়োজন হয় সেসব ক্ষেত্রেও তারা সুবিধা পাবে এই ভাষা জানা থাকে হ্যাঁ আর যে আপনি ভাষা জানা থাকলে আপনার আপনি তো তার সাথে নিজেও সে বার্গেন করতে পারবে নিজেও তার ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে পারবে আমরা দেখছি বিদেশে যে যেই ছেলে বা যে মেয়েটি যে ভাষা শেখে ভাষা জানে তাকে তো তার এমপ্লয়ারও ঠকাইতে পারে না 
এবং 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 তার প্রবাসকালে সে যদি চাকরি পরিবর্তন করতে চায় যেটা আপনি বলছিলেন বার্গেনিং পাওয়ারটাও পারে আপনার কাছে শেষ মানে সে নেগোসিয়েশন করতে পারে তখন তার নিজের নেগোসিয়েশন সে নিজেই করতে পারে আমাদের আলোচনা সময় প্রায় শেষ হয়েছে আমাদের ভাষা মানে আমাদের প্রবাসী কর্মীরা অনেক দেশে যায় কিন্তু আপনি যদি লিস্টটা ছোট করে আনি যে কোন কয়েক কোন বিষয়গুলো অন্তত শিখলে যেমন আপনি যেটা বলছিলেন যে বড় একটা অংশ হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য সেখানে আরবি ভাষা এরকম আমরা আসলে যদি ছোট করে আনি দুই তিনটা ভাষার ক্ষেত্রে এই তিন দুই তিনটা ভাষা যে কোনো একটা শিখলে তার প্রবাস জীবন উন্নতি এবং সমৃদ্ধি সমৃদ্ধিতে কাটবে সেই লিস্ট করতে গেলে আপনি কোন তিনটি বা চারটি ভাষার কথা বলবেন যেমন শুধু আরবি ইংরেজি কোরিয়ান জাপানি এই চারটে আর ক্যান্ট আমাদের যারা ইয়েতে যায় হংকংয়ে যায় তারা ক্যান্টোনিস এই এই যে মেয়েরা দেখেন এই হংকংয়ে যাচ্ছে তারা কিন্তু ক্যান্টোনিস ভাষা শিখেই যাচ্ছে ক্যান্টোনিস ভাষা না শিখলে কিন্তু যাইতে ম্যান্ডারিন ম্যান্ডারিন শেখা ম্যান্ডারিন ভাষা ক্যান্টো ক্যান্টোনিস ভাষা শিখেই কিন্তু যাচ্ছে যারা যাচ্ছে কাজেই আমরা যদি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই ওরকম কম্পালসারি করি এবং এটা এটা কিন্তু মানে অত যে কঠিন তাও না এবং সেই জন্যই প্রাইভেট সেক্টরকে দায়িত্ব নিতে হবে সরকারি সেক্টরকে দায়িত্ব নিতে হবে এবং তাদের একটা রেগুলেটর থাকতে হবে যে আমি এই কারিকুলাম দিলাম এই কারিকুলামে উত্তীর্ণ হয়ে তারপরে তাকে বিদেশে দিতে হবে এবং সেই কাজটি এনএসডি করতে পারে এনএসডি সেই কারিকুলাম ঠিক করে দিতে পারে জনাব সেলিম রেজা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক আজ আমরা এখানেই শেষ করছি আপনার সঙ্গে ভবিষ্যতে আবারও দেখা হবে সমসাময়িক কোনো বিষয় নিয়ে ভালো থাকবেন